ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথামেটিক্স ওয়ানের লেকচারে স্বাগত এবং এটি লেকচার নম্বর উনিশ এবং আজ আমরা আমাদের আলোচনা কন্টিনিউ করব এর দুটি ভ্যারিয়েবলের ফাংশনের ম্যাক্সিমা মিনিমা নিয়ে এবং বিশেষ করে আজকে এমন কয়েকটি সাধারণ সমস্যা দেখতে পাব যেখানে আমরা পূর্ববর্তী লেকচারগুলিতে ইতিমধ্যে আলোচিত ধারণাটি প্রয়োগ করব শেষ লেকচারটি আরেকবার মনে করা যাক যে আমরা লোকাল এক্সট্রিমা অনুসন্ধান করেছি এবং এটি একটি পর্যাপ্ত শর্ত এবং প্রয়োজনীয় শর্ত ছিল যা আমাদের প্রথমে সমস্ত ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলি বের করতে হবে এবং সেই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলি আমরা এই সমীকরণগুলি সমাধান করে পাব যাতে উইথ রেসপেক্ট টু এক্স এফ এর পার্শিয়াল ডেরিভেটিভটি জিরোতে সেট করা হবে এবং উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াই এফ এর পার্শিয়াল ডেরিভেটিভটি জিরোতে সেট করা হবে এবং তারপরে আমরা এই দুটি সমীকরণ সমাধান করব এই সমীকরণগুলি পূরণ করে এমন সমস্ত পয়েন্ট পেতে এগুলো হবে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এবং তারপরে মাসটি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এর জন্য আমরা মূল্যায়ন করব এটি হলো নোটেশন আর যা আমরা উইথ রেসপেক্ট টু এক্স এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ডেরিভেটিভের জন্য ব্যবহার করেছি মাসটি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এবং তাহলে এখানে এস হলো মিক্সড ডেরিভেটিভ এবং টিজা একটি ফাংশন এফ এর টু টাইমস ওয়াই ডেরিভেটিভ আর তাহলে চিহ্নিতকরণের জন্য আমরা দেখেছি যে এই আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার তাহলে আর টি এবং মাইনাস এস স্কোয়ার এটা একটা পজিটিভ এবং এই আর হলো নেগেটিভ তাহলে আমরা পেলাম পয়েন্ট অফ ম্যাক্সিমাম এবং যদি পয়েন্টে যদি আমরা আবার পাই এই আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার পজিটিভ এবং আর যদি পজিটিভ হয় তাহলে এটা হলো পয়েন্ট অফ মিনিমাম একইভাবে যখন এটা নেগেটিভ আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার হয় তখন এটা হয়ে যায় স্যাডেল পয়েন্ট আর যদি এই আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার জিরো হয় তাহলে এই দ্বিতীয় ডেরিভেটিভসের টেস্টটি ব্যর্থ হয় আর আমাদের অন্যান্য উপায়ে আরও গভীরে অন্বেষণ করতে হবে সমস্যাটা এখানে আলোচনা করা যাক তাহলে আমরা লোকাল এক্সট্রিমা বের করতে চাই এফ এক্স ওয়াই ফাংশন যেটা ইকুয়াল টু ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই ই পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার আমাদের গণনা করতে হবে এফ এক্স তাহলে এফ এক্স হলো আমরা যদি এটা এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করি ওয়াইকে কনস্ট্যান্ট রেখে তাহলে আমরা পাচ্ছি এই প্রথম টার্ম একটা প্রোডাক্ট রুল হিসেবে এটা ধরে রাখা যা আর তাহলে এখানে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব তাহলে পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এবং মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার এবং তাহলে এর ডেরিভেটিভ মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার যা মাইনাস আর টু এক্স উইথ রেসপেক্ট টু এক্স হবে এবং তারপর প্লাস করব তাই এখানে এই এইট এক্স এই প্রথম টার্ম এইট এক্স এর ডেরিভেটিভ এবং তারপর এখানে ই পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার এবং তারপর এই টার্ম আমরা এখানে এই x এর সাথে কমন নিতে পারি এবং আসলে এই দুটি x কে আমরা কমন এবং ই পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার নিতে পারি তাহলে এই প্রথম টার্ম থেকে আমরা পাব এই ফোর এক্স স্কোয়ার এবং মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তাই মাইনাস সাইন দিয়ে কারণ সেখানে মাইনাস ছিল এবং তারপর এখানে আমরা ইতিমধ্যে টু টাইমস এক্স এবং এই এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন নিয়েছি তাই আমরা এখানে মাত্র ফোর পাব এক্স এর সাপেক্ষে এই ফাংশনের প্রথম ডেরিভেটিভ যা এখানে লেখা আছে টু এক্স এবং এই এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন ফোর মাইনাস ফোর স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার একইভাবে আমরা ওয়াই এর সাপেক্ষে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ পেতে পারি তাই এখন আমরা এখানে ওয়াই এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করব এবং আবার প্রোডাক্ট রুল প্রযোজ্য হবে আমরা এটিকে এখন টু টাইমস ওয়াই পাব এবং এখানে একই এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন এবং যে অতিরিক্ত টার্ম ওয়ান মাইনাস সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার এবং ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলি আমরা এখন এই দুটি সমীকরণ সমাধান করে পেতে পারি তাই যদি আমরা এই সমীকরণগুলিকে জিরোতে সেট করি সেই ক্ষেত্রে আমরা এই প্রথম ইকুয়েশন থেকে পাপ কারণ পোনেন্সিয়াল জিরো হতে পারে না এক্স কে জিরো হতে হবে অথবা এই ব্র্যাকেটে এই টার্মটিকে জিরো করতে হবে তাই ধরে নেওয়া যাক এক্স হোল জিরো যখন এক্স জিরো হয় তখন এই এক্স বরাবর যে কোন পয়েন্টে এফ এক্স যাই হোক না কেন ওয়াই এর জন্য জিরোর ইকুয়াল হয় এটি জিরো হবে তাই আমাদের এক্স সেখানে জিরোর ইকুয়াল যা এই এফ এক্স জিরোতে সেট করতে পারে এবং এখন যখন এক্স জিরো তাই এখান থেকে 
আমরা দুটি সম্ভাবনা পাই এই টার্মটিকে জিরো করার হয় ওয়াই জিরো হবে সেই ক্ষেত্রেও এই টার্মটি জিরো হবে অথবা এখানে যখন আমরা এক্স থেকে জিরো সেট করব তখন আমরা এই এক মাইনাস সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার পাচ্ছি ওয়ান মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার জিরোর সমান কারণ এক্সকে এখানে জিরো বলা হয় তাই আমাদের এক মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার জিরো আছে যেখানে আমরা পাব ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ওভার এ টু এই ক্ষেত্রে যখন আমরা সেখানে এক্স জিরোতে সেট করি তখন আমাদের দ্বিতীয় ইকুয়েশন থেকে জিরোতে সেট করার দুটি সম্ভাবনা আছে অথবা হয় ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এটিকে জিরো করবে অথবা এর পাশাপাশি এক্স হলো জিরোর সমান যদি আমরা ওয়াইকে প্লাস হাফ অথবা মাইনাস হাফ এর ইকুয়াল ধরি যেটাও জিরো হবে তাই মূলত আমরা পাচ্ছি টু আসলে তিনটি পয়েন্ট তাই জিরো জিরো হল ওয়ান পয়েন্ট আর তাহলে জিরো প্লাস হাফ আরেকটা পয়েন্ট আর জিরো মাইনাস হাফ আরেকটা পয়েন্ট তাহলে এখানে রইল তিনটি পয়েন্ট যা এই এফ এক্স ওয়াই দুটোই জিরো হবে এই সম্ভাবনার সঙ্গে এবং এখন আমাদের আরও একটি আছে তাই যদি দ্বিতীয় ইকুয়েশনে ওয়াই জিরো হয় যা এই ডেরিভেটিভটিকে জিরোতে পরিণত করছে প্রথমটি থেকে এখন আমরা পেতে পারি যখন আমরা এখানে ওয়াইকে জিরোতে সেট করি তখন আমরা পাই ফোর মাইনাস এই ফোর এক্স স্কোয়ার হল জিরোর সমান তাহলে আমরা পাই এক্স হলো প্লাস মাইনাস ওয়ানের ইকুয়াল তাই এগুলি হলো ওয়াই জিরোর সঙ্গে অন্যান্য পয়েন্ট তাহলে আমরা পেলাম প্লাস ওয়ান জিরো আর মাইনাস ওয়ান জিরো সুতরাং অন্য পয়েন্টগুলি হবে ওয়ান জিরো আর তাহলে আমরা পেলাম মাইনাস ওয়ান আর জিরো এখন আমরা যদি এটা আর এই টার্মটি জিরো করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা প্রথম ইকুয়েশন থেকে যেটা পাই সেটা হল ফোর হল ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের ইকুয়াল আর দ্বিতীয় ইকুয়েশন থেকে আমরা পাচ্ছি সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার আর প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার ঠিক এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমরা যদি এখানে আরও ভালো করে দেখি তাহলে আমরা যদি এই ফোরকে কমন হিসেবে নিই তাহলে হবে ওয়ান বাই ফোর এখানে এর রাইট হ্যান্ড সাইডে এই ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমরা এই দুটি ইকুয়েশন থেকে কোন সলিউশন পাচ্ছি না কারণ প্রথম ইকুয়েশন বলছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হল ফোরের সমান যেখানে দ্বিতীয়টি বলছে যে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হবে ওয়ান বাই ফোর তাহলে আমরা কোনো সলিউশন পাচ্ছি না এই সিস্টেম থেকে আমরা এই সব কটা পয়েন্ট পেলাম ওয়ান হল জিরো জিরো আর জিরো প্লাস মাইনাস হাফ আর প্লাস মাইনাস ওয়ান জিরো তাহলে এই সবটা পয়েন্টে আমাদের আরও খুঁজতে হবে তাহলে যেরকম আলোচনা করা হলো আমরা পেলাম এই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই পাঁচটি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট অথবা সেই পয়েন্টগুলি যেখানে উভয় ডেরিভেটিভ হারিয়ে গেছে আর এখন আমাদের আলোচনা করতে হবে মাসটি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট যেটা হয় একটি লোকাল মিনিমাম এর পয়েন্ট অথবা এটি একটি লোকাল ম্যাক্সিমাম এর পয়েন্ট অথবা এটি একটি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট তাই আমাদের পর্যাপ্ত শর্তগুলি ব্যবহার করতে হবে যেগুলি আমরা আগে আলোচনা করেছি তাহলে চলে যাচ্ছি পরেরটাতে আমাদের কাছে আছে এই এফ এক্স আর আমাদের এই সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ বের করতে হবে এর এক্সট্রিমার জন্য এই পয়েন্টগুলি বের করতে তাহলে আবার আমাদের এই ফাংশনের ডেরিভেটিভ পেতে হবে তাহলে আবারও আমাদের এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে এক্স এর সাপেক্ষে আর তারপর আমরা পাব একটা টার্ম কারণ এখন আমরা অনেক টার্মস পাব তাই আমরা যদি আমি শুধু এটার জন্য দেখাবো পরেরটা সরাসরি আমরা লিখব এখানে আরও একবার প্রোডাক্ট রুল প্রযোজ্য হবে তাহলে আমরা এখানে যেটা করব টু টাইমস ই পাওয়ার মাইনাস এটা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর স্কোয়ার আমরা নেব এই প্রথম ফাংশন এবং তারপরে দ্বিতীয়টির ডেরিভেটিভ এক্স এর সাপেক্ষে তাই এর আগে এবং তাহলে আমরা এখানে মাইনাস পাই টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার আর তারপর এখানে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এক্স এর সাপেক্ষে এবং তারপরে প্লাস এখানে এই টু টাইমস আবার এই টার্ম থাকবে ফোর এক্স মাইনাস ফোর এক্স কিউব এবং মাইনাস এক্স ওয়াই স্কোয়ার এবং আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব এই প্রথম টার্মকে তাহলে যা হবে ই পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার এবং তারপরে মাইনাস টু এক্স টার্ম যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব এটা মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার এক্ষেত্রে আমরা এই কমন ই পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এবং মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার নেব এখান থেকে আমরা পেলাম ফোর মাইনাস টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এখানে আমরা এই কমন নিয়েছি টু টাইমস এক্স 
আমরা এই মাইনাস টু পাব মাইনাস টু তাহলে এখানে হলো ফোর তাহলে মাইনাস এইট এক্স তাহলে আমরা এখানে পাই এইট এক্স কিউব এবং তাহলে আমরা এই প্লাস টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার পাব আর এটা ইতিমধ্যেই করে নেওয়া হয়েছে তাহলে এখানে এক্স ছিল তাই আমরা পাই এক্স স্কোয়ার টার্ম এবং তাহলে যেহেতু এই এক্স তাই এক্স ফোর থাকবে এবং এই এক্স এটাকে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারে পরিণত করবে এটা হলো এখানে টার্ম আমরা ফোর পাব তাহলে আমরা একটি এক্স স্কোয়ার টার্ম পাব সুতরাং এইট এক্স স্কোয়ার এবং তাহলে এটা হলো টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার তাহলে যাতে হয় টোয়েন্টি স্কোয়ার তাহলে আমরা এক্স ফোর তাহলে এইট এক্স ফোর পাব আমাদের কাছে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আছে এবং তারপর আমরা এই টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার টার্ম পাব এর সাথে টু ই মাইনাস এক্স স্কোয়ার এবং মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার এটা হলো ডেরিভেটিভ সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স যা ইতিমধ্যেই লেখা হয়েছে এবং তারপর আমাদের অন্যান্য ডেরিভেটিভ সহ গণনা করতে হবে তাই মিক্সেড অর্ডার ডেরিভেটিভ তাই উইথ রেসপেক্ট টু এক্স এবং ওয়াই এবং তাহলে এছাড়াও ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াই টু টাইমস এখানে আমাদের কাছে আগের স্লাইড থেকে এফ ওয়াই রয়েছে এবং তাহলে আমরা এটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি উইথ রেসপেক্ট টু এক্স এখানে আমাদের উপরে আলোচনা করা ধারণা দিয়ে আমরা এখানে এই টার্ম পাব এবং তাহলে আমাদের এটা আরও একবার ডিফারেন্সিয়েট করতে ওয়াই এর সাপেক্ষে এফ ওয়াই ওয়াই সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ পেতে উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াই তাহলে এটা এফ ওয়াই এবং যখন আমরা এটা ডিফারেন্সিয়েট করি এই টি পেতে আমরা পাব টার্ম এখন এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন সহ এবং এই এক্সপ্রেশন ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার ওয়ান টোয়েন্টি এইট এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস থার্টি টু ওয়াই ফোর আমাদের কাছে এখন তিনটি ইকুয়েশন আছে এটা হলো তিনটি এক্সপ্রেশনের জন্য তাহলে এখানে আর এর জন্য এবং তারপর আমরা পাই এস সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ মিক্সড ডেরিভেটিভ এবং তারপর আমাদের টি এর সাপেক্ষে দ্বিতীয় অর্ডার ডেরিভেটিভ আছে তাই আমরা এই সাহায্য ডেরিভেটিভের সাহায্যে আরো অনুসন্ধান করব যে এই পয়েন্টটি একটি পয়েন্ট অফ ম্যাক্সিমাম নাকি এটা একটা পয়েন্ট অফ মিনিমাম অথবা এটা একটা স্যাডেল পয়েন্ট তা জানতে এখন যেমনটা আলোচনা করা হয়েছে আমরা পাই এই আর এস এবং টি এই তিনটি এক্সপ্রেশন তাহলে আমরা এখন এই তিনটি পয়েন্ট চিহ্নিত করব তাহলে প্রথম পয়েন্ট মনে রাখবে যে এটা ছিল জিরো জিরো তাই এই জিরো জিরোতে পয়েন্ট আমরা আর এস ও টি গণনা করব আর এর জন্য এটা এ যখন এক্স এবং ওয়াই উভয়ই জিরো হয় তাহলে আমরা জিরো টার্ম পাব আমাদের কাছে আছে ফোর এই ই পাওয়ার জিরো এটা হয়ে গেল ওয়ান তাহলে আমাদের রইল ফোর ইন্টু টু এটা হলো এইট তাহলে আর হলো এইট এবং এটা যখন জিরো জিরো আমরা এখানে সাবস্টিটিউট করি এসে তাহলে এই টার্মস হলো জিরো এখন তাহলে আমাদের কাছে আছে মাইনাস সেভেনটিন কিন্তু এখানে এক্স ওয়াই প্রোডাক্টে বসে আছে তাহলে এস হয়ে যাবে জিরো এবং এক্ষেত্রে আবার আমরা পাব নন জিরো নম্বর তাহলে এই সবটা টার্মস হয়ে যাবে জিরো আমরা পেলাম ওয়ান ওখানে এবং টু মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ান তাহলে এটা হবে টু তাহলে এই পয়েন্টে আমরা পেলাম আর হলো এইট এস হলো জিরো এবং টি হলো টু পয়েন্ট জিরো জিরোতে আমরা এখানে প্রথম ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট নিয়েছি সবকটা ক্রিটিক্যালের মধ্যে কারণ মাস্টির জন্য আমাদের চিহ্নিত করতে হবে সে এটা পয়েন্ট অফ ম্যাক্সিমাম মিনিমামই হোক কিংবা একটা স্যাডেল পয়েন্ট এই পয়েন্ট আমরা এই সবকটা হাইয়ার অর্ডার ডেরিভেটিভ গণনা করেছি এবং তারপর আমাদের গণনা করতে হবে যে আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার তাই আর এবং টি এই প্রোডাক্ট হলো সিক্সটিন মাইনাস এস স্কোয়ার জিরো তাহলে আমরা পেলাম সিক্সটিন যেটা পজিটিভ এবং মনে রাখতে হবে যে পর্যাপ্ত কন্ডিশনে আমরা দেখেছি যে আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার হলো পজিটিভ এবং আর হলো পজিটিভ তাহলে এটা হলো একটা পয়েন্ট অফ লোকাল মিনিমাম তাহলে আমরা এই পয়েন্ট পেলাম লোকাল মিনিমাম জিরো জিরো এই ফাংশন এর একটি লোকাল মিনিমামও আছে এবং এখন আমরা অন্যান্য পয়েন্টগুলি কনসিডার করব দ্বিতীয় পয়েন্টের জন্য এটা ছিল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পয়েন্ট একটি জিরো প্লাস হাফ এবং জিরো এবং মাইনাস হাফ 
যেহেতু এই ওয়াই এই সবকটি এক্সপ্রেশনেই উপস্থিত ইভেন পাওয়ারে তাই আমরা এটা একসঙ্গে সামলাতে পারি সে আমরা এখানে প্লাস সাইন নি কিংবা মাইনাস সাইন ওয়াই পাওয়ার ইভেন এরও একই নম্বর হবে তাই আমরা একসঙ্গে এই দুটি পয়েন্ট কনসিডার করব তাই এখন আমরা টু নম্বর পয়েন্ট আর থ্রি নম্বর পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করছি তাই জিরো প্লাস মাইনাস হাফ এক্ষেত্রে আমাদের আবারও দরকার এই আর গণনা করা তাই এক্স হলো তাহলে এই টার্মস আমরা এখানে যেটা পাই সেটা হলো টু টাইমস তাহলে আর হবে টু টাইমস আর তারপর আমরা এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন এক্স জিরো পাব আর ওয়াই স্কোয়ার হলো ওয়ান বাই এর আগে ই পাওয়ার মাইনাস ওয়ান পাওয়া যাবে আর তাহলে এখানে আমরা পেলাম ফো তাহলে মাইনাস এটা হলো জিরো এখানে এক্স ও রয়েছে শুধুমাত্র এটা ওয়াই স্কোয়ার টার্ম টিকে থাকবে তাহলে এখানে পাব ওয়ান गणना करते तुली चले जाए पर्याप्त शर्त अनुजाई सैडल पॉइंट তাই এই পয়েন্ট নম্বর টু আর পয়েন্ট থ্রি জিরো প্লাস হাফ আর মাইনাস হাফ এই দুটি হল স্যাডেল পয়েন্ট আমাদের পর্যাপ্ত শর্ত সহ আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি এই দুটি পয়েন্ট হল স্যাডেল পয়েন্ট এখন এখানে শেষ চার পাঁচ আমরা পাপ প্লাস ওয়ান আর জিরো আর মাইনাস ওয়ান জিরো এই দুটি পয়েন্ট আবারও আমরা একসঙ্গে ডিল করতে পারি কারণ এক্স পাওয়ারেও দেখা যায় হয় স্কোয়ারে অথবা আমাদের কাছে আছে ফোর তাহলে এই ভ্যালু সে আমরা প্লাস আর মাইনাস যাইনি না কেন একই থাকবে যখন আমরা আর গণনা করি তাই আমাদের এখানে ওয়াইকে থেকে জিরো সাবস্টিটিউট করতে হবে তাহলে এই দুটি টার্মস চলে যাবে জিরোতে আর তাহলে আমাদের এখানে রয়েছে আবার এই ই পাওয়ার এটা হলো জিরো আর তাহলে তোমার কাছে আছে ওয়ান তাহলে ই পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আবারও ওইটাই দিন মিনিটের আসবে আর তাহলে এটার সরলীকরণের পরে আমরা পাব সিক্সটিন এখানে আর गणना क्षेत्र फोर एटीर स्कोर এবং এখন এই আর এর সাইনের উপর ভিত্তি করে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে এটা পয়েন্ট অফ ম্যাক্সিমাম না মিনিমাম তাহলে এই ক্ষেত্রে আর হলো নেগেটিভ আর মনে রাখবে যখন আর টি মাইনাস এ স্কোয়ার পজিটিভ হবে এবং আর নেগেটিভ হবে তাহলে আমরা একটি পয়েন্ট অফ ম্যাক্সিমাম পাব এই ক্ষেত্রে এই দুটি পয়েন্ট প্লাস ওয়ান জিরো আর মাইনাস ওয়ান জিরো এগুলি হলো লোকাল ম্যাক্সিমামের পয়েন্ট আর এখন আমাদের চলে যেতে হবে পরের সমস্যায় যেটা হলো এখানে ফাংশন এফ এক্স ওয়াই ওয়াই স্কোয়ারের ইকুয়াল হবে প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই আর প্লাস এক্স ফোর আমরা চাই লোকাল এক্সট্রিমার বিষয়ে আলোচনা করতে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা আবারও ফার্স্ট অর্ডার পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ গণনা করব যেটা হলো এফ এক্স ইকুয়াল টু এখানে টু এক্স ওয়াই এবং ফোর এক্স কিউ আসবে আর তাহলে আমরা পেলাম পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াই এখানে ওয়াই আর প্লাস এক্স স্কোয়ার তাহলে আমরা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ পেলাম আর আমরা পাচ্ছি স্টেশনারি পয়েন্ট তাহলে আমাদের এই দুটি ইকুয়েশন সলভ করতে হবে যার অর্থ হলো এফ এক্স 
হল জিরোর ইকুয়াল আর এই এফ ওয়াই হল জিরোর ইকুয়াল তাই এখান থেকে আমরা এই এক্স পাব ইন্টু টু ওয়াই প্লাস এই ফোর এক্স স্কোয়ার এবং এফ ওয়াই হল জিরোর ইকুয়াল তাহলে আমরা পাই আমরা যখন জিরোতে সেট করি তার মানে হল টু ওয়াই আর প্লাস এক্স স্কোয়ার হল জিরোর ইকুয়াল তাহলে এই দুটি ইকুয়েশন থেকে আমাদের দরকার এরকম সবকটা পয়েন্ট যা এই দুটি ইকুয়েশনকে সন্তুষ্ট করবে তাহলে প্রথমটা থেকে আমরা অবিলম্বে দেখতে পাচ্ছি যে এক্স জিরোর সমান কমপক্ষে এখানে একটা পয়েন্ট এক্স হল জিরোর সমান যা এটাকে সন্তুষ্ট করছে তাহলে এটার করেসপন্ডিং এ যখন এক্স হয়েখানে জিরোর ইকুয়াল হবে তখন ওয়াই এর ভ্যালু কি হবে দ্বিতীয় ইকুয়েশন থেকে কারণ আমরা সেই সবকটা পয়েন্ট খুঁজছি যে দুটো ইকুয়েশনকে একসঙ্গে সন্তুষ্ট করবে এখানে এক্স হল জিরোর ইকুয়াল যাতে এই এফ এক্স কে জিরো বানায় আর তাহলে যখন এক্স এটা তাহলে ওয়াই কেও দ্বিতীয় ইকুয়েশন থেকেই হতে হবে তাহলে আমরা পেলাম এই একটা পয়েন্ট এখন এক্স ইকুয়াল টু জিরো এবং ওয়াই কিউয়াল টু জিরো এখন আমাদের আরও কোন সম্ভাবনা খুঁজে দেখতে হবে যা এই দুইটি টার্মসকে জিরোতে পরিণত করে এখানে হয় এক্স জিরো অথবা দ্বিতীয় টার্মটি জিরো এর অর্থ হলো টু ওয়াই এবং ফোর এক্স স্কোয়ার হল জিরো এবং এই টু ওয়াই প্লাস এক্স স্কোয়ারকে একত্রে জিরো হতে হবে সুতরাং আবারও এই দুটো ইকুয়েশনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একমাত্র সংখ্যা যা এই দুটি ইকুয়েশনকে সন্তুষ্ট করে এমন পয়েন্টে সন্তুষ্ট করে টু ওয়াই প্লাস ফোর এক্স হল স্কোয়ার জিরোর সমান এবং এটি টু ওয়াই প্লাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো একমাত্র পয়েন্ট হচ্ছে জিরো জিরো আবার সুতরাং আমরা জিরো জিরোর চেয়ে অন্য কোনো পয়েন্ট পাচ্ছি সুতরাং এই ক্ষেত্রে স্টেশনারি পয়েন্ট হচ্ছে জিরো জিরো এই জিরো জিরো পয়েন্ট নিয়ে আমাদের এখন আলোচনা করতে হবে এটি কি লোকাল ম্যাক্সিমাম বা লোকাল মিনিমাম পয়েন্ট কিনা তার শনাক্তকরণের জন্য তার জন্য আমাদের এখন দ্বিতীয় অর্ডার ডেরিভেটিভ গণনা করতে হবে সুতরাং জিরো জিরো পয়েন্টে এফ এক্স এক্স তাহলে এখন এফ এক্স এক্স কি হবে সুতরাং এটি এফ এক্স ছিল এফ এক্স এক্স হবে আবার এক্স এর সাপেক্ষে তাহলে আমরা টু ওয়াই পাব এবং আমরা এখানে পাব টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার এবং জিরো জিরো পয়েন্টে তাহলে আবার আমাদের কাছে এক্স এবং ওয়াই টার্ম রয়েছে সুতরাং এটি জিরো হবে এবং আমরা যদি এখানে এফ এক্স ওয়াই গণনা করি এটিরও প্রয়োজন আছে সুতরাং ওয়াই এর সাপেক্ষে এখানে আমরা টু এক্স টার্ম পাব এবং তাহলে এরপর এফ ওয়াই ওয়াই আমরা টু পাব কারণ ওয়াই এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা টু পাব এখন আমরা যদি এই জিরো জিরো পয়েন্টে আর গণনা করি তাহলে এগুলি জিরো হয়ে যাবে এস এতে জিরো জিরো পয়েন্টে মিক্সড অর্ডার পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ করলে এগুলো জিরো হবে কারণ এক্স এখানে অবস্থান করছে এবং তারপর আবার এই পয়েন্ট এই এফ ওয়াই ওয়াই কোনো এক্স এবং ওয়াই টার্ম নেই সুতরাং এটি টু এবং তারপর আমাদের কাছে রয়েছে আর টি মাইনাস এ স্কোয়ার আমাদের গণনা করতে হবে আর টি মাইনাস এ স্কোয়ার সুতরাং এখানে এই আর এবং টি সুতরাং এটি জিরো হবে এবং মাইনাস এ স্কোয়ার জিরো সুতরাং আমরা পাই আর টি মাইনাস এ স্কোয়ার এবং এই ক্ষেত্রে টেস্টটি ব্যর্থ হয় সুতরাং আমরা এর ভিত্তিতে কোনো কিছুর উপসংহারে আসতে পারি না এই আর টি মাইনাস এ স্কোয়ার বা সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ টেস্ট এবং আমাদের এই উপসংহারে আরও কিছু উপায় খুঁজে বের করতে হবে যদি আমরা এটা করতে পারি তাহলে এই পয়েন্ট জিরো জিরো কি এই টেস্ট ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু আমরা সহজেই এই পয়েন্টটি শনাক্ত করতে পারি কি না এটি পয়েন্ট অফ ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বা একটি স্যাডেল পয়েন্ট যদি আমরা এখন গণনা করি তবে ধারণাটি ছিল এই ডেল্টা টেস্ট তাই এই ডেল্টা এফ এর সাইনের ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে এটি পয়েন্ট অফ ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট অফ মিনিমাম কি না যাতে এটি নেগেটিভ হয় যদি এটি নেগেটিভ হয় তার অর্থ এই এফ জিরো জিরো আশেপাশের পয়েন্টের চেয়ে বড় তাই আমাদের লোকাল ম্যাক্সিমাম এবং এই ক্ষেত্রে যদি এই ডেল্টা এফ পাশে পজিটিভ হয় তবে এটি লোকাল মিনিমাম একটি পয়েন্ট স্বাভাবিকভাবে এবং যদি এই জিরো জিরোর পাশে সাইন পরিবর্তন হয় তাহলে পয়েন্ট আমরা শেষ করব যে এটি একটি স্যাডেল পয়েন্ট আমরা এখন এই ডেল্টা এফ এর চিহ্নটি সরাসরি না করেই দেখার চেষ্টা করব সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ টেস্ট অনেক ক্ষেত্রে এটি কাজ করে কিন্তু মাঝে মাঝে এটি বোঝা করা কঠিন সরাসরি ফাংশন থেকে ডেল্টার চিহ্ন এই ক্ষেত্রে সম্ভবত এটি সম্ভব যাতে আমাদের কাছে 
एफ एच के माइनस एफ जिरो 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 है एफ एच के शुद्ध मात्रों ए के दारा वाई मार्शल स्थापन करा होगे एवं एटी एच स्क्वायर के एवं तार परे इखने एच ए एच दारा मार्शल स्थापन करा होगे शूतोरांग इखने आमादेर का छे ए एक्स एर जोनो एच पावर फोर रहे छे ए पॉइंट जिरो जिरो और पासे ए डेल्टा एफ एर ए भैलू रहे छे एवं तार परे आम्रा ए टर्म टी के लिखते पारी प्रथम टर्म्स देख बे शूतोरांग आमादेर का छे के बाई टू आ छे एवं एच स्क्वायर होल स्क्वायर जाते आम्रा ए होल स्क्वायर एवं आमादेर टर्मेर जोनो एच रोए छे एवं तार परे आमादेर आछे के एच स्क्वायर टर्म एवं तार परे एटी थ्री बाय टू के स्क्वायर शूतोरांग ए के स्क्वायर बाय फोर एवं तार परे आमादेर आछे ए के स्क्वायर टी छिलो थ्री बाय टू के स्क्वायर इखाने ताई हो बे आम्रा ए दूसरी टर्म्स के एवं एटी होगे। एटी थ्री बाई फोर करा उचित शूतोरांग एटी इखाने थ्री बाई फोर। टू एर पूरी बढ़ते आमादेर शिखाने फोर रोए छे ताई थ्री बाई फोर। एवं एटी वन बाई फोर। ठीक ए के स्क्वायर तोड़ी कर बे। एवं आमादेर का छे एच फोर आछे। एवं आमादेर के आछे। इनटू एच स्क्वायर ए शूतोरांग आम्रा इखाने ए टर्म भित्तिक प्रकृति पेते चेष्टा करते पारी जा पोरिशकार कारण जोखुन एच एवं के उभाई नॉन जीरो ताई एक टी जीरो होते पारे आम्रा एकोनो पासे थाक बोतो बे आम्रा उभाई के एक शाथे जीरो ते शेट करते पारी ना तादेर मधे एक टी जोधी नॉन जीरो है उदाहरणों शुरूप के नॉन जीरो शुतरांगीरो ए टर्म टी पॉजिटिव थाक बे एवं एर ऑर्थो की दाराए आम्रा जे पासे जे कोनो पॉइंट नी एवं ए पास्टी ज्योतो ही छोटो होक ए डेल्टा ए पॉजिटिव ए क्षेत्रे जो दी एटी पॉजिटिव होए तार माने पासेर फंक्शन टी आरो मान नीचे भी होतूर भैलू एवं तार पौरे ए जीरो जीरो टीके लोकल मिनिमम एक टी मिनिमम पॉइंट एक क्षेत्रे एटी शोहोच चिलो कारण टेस्ट बैठ थो हुए चिलो ताई आम्रा किंतु सफिसिएंट कंडीशन चिलो ताई आम्रा सफिसिएंट कंडीशन पीते ना पारी जा संभव होते पारे आमादेर ए लोकल मिनिमम शंपोर के बोलूं तो बे ए फंक्शन टी खूब शोहोच चिलो एक टी आलोचना शोराशोरी आचरण एवं आम्रा बुझी कोरी जे आम्रा जे कोनो पॉइंट के पासेर फंक्शन जाई होक ना कैनो ए डेल्टा एफ पॉजिटिव हो बे एवं ताई ए टी लोकल मिनिमम पॉइंट इखाने आम्रा आरो एक टी उदाहरण आलोचना कर बो एफ एक्स वाई इक्वल टू टू एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एटी पूर्वेर उदाहरणेर अनुरूप ताहोले अमरा एफ एक्स एफ वाई गणना कर बो एर पौर आवार स्टेशनरी पॉइंट एवं अमरा खुजे बेर कर बो जे जीरो थे केवल मात्रो एक टी स्टेशनरी पॉइंट रोए छे एकेत्रे जा पूर्वेर समुच्चर मोतो एकी एवं जोखों अमरा इखान थे के डिफरेंसिएट कर पूर्वर समस्या मत एक ही भाव आठ टी माइनस स्कोर पाई शूतोरांग परीक्षाटी पुनराय बैठो है एवं आम्रा पूर्वे जे आइडिया बेबोहर करे थी शे एकी आइडिया बेबोहर कर बो शूतोरांग आम्रा एकोनो ए एफ गणना एकोन शोनी ही तो अंचोलेर पॉइंट माइनस ए एफ जीरो जीरो जाहु बहु एकी हो बे जमोन फंक्शन टू एच फोर माइनस थ्री एच स्क्वायर के प्लस ए के स्क्वायर एवं ए क्षेत्रे आम्रा इखाने आवार एक टू शामन्नो मैनिपुलेशन कर बो माइनस थ्री एच स्क्वायर के आम्रा ए माइनस टू एच स्क्वायर के 
এবং মাইনাস এইচ স্কোয়ারকে লিখেছি এরপর আমরা প্রথম দুটো টার্মস হতে দুটো এইচ স্কোয়ার কমন নি এখানে আমরা এইচ স্কোয়ার এবং মাইনাসকে এবং এরপর মাইনাস কে পাই এখান থেকে আমরা এইচ স্কোয়ার মাইনাস কে পাই আমরা এইচ স্কোয়ার মাইনাস কে ইন্টু টু এইচ স্কোয়ার মাইনাস কে এর প্রোডাক্ট পাই এবং এখন কিভাবে এই ডেল্টা ফাইভ শনাক্ত করব এই বিষয়ে আলোচনা করব যে আমরা একটি পজিটিভ বা নেগেটিভ ডেফিনিট সাইন পেয়েছি কিনা এই পয়েন্ট বা সাইনের সন্নিহিত অঞ্চলের সকল সমস্ত পয়েন্টগুলি এমনভাবে পরিবর্তন হয় যে প্রথম সম্ভাবনা আমরা এটি গ্রহণ করব যদি এই কে নেগেটিভ উদাহরণ স্বরূপ সুতরাং যদি কে নেগেটিভ হোক নে কেন আমাদের এইচ এমন থাকবে যতক্ষণ এই কে নেগেটিভ থাকবে অ্যান্টি এখানে পজিটিভ থাকবে এখানে মাইনাস কে টার্ম এবং মাইনাস কে টার্মও পজিটিভ থাকবে এইচ যাই হোক না কেন এইচ সম্ভবত জিরো হবে অথবা এইচ নন জিরো কিন্তু যখন কে নেগেটিভ প্রোডাক্ট পজিটিভ হবে সুতরাং আমাদের এখানে ডেল্টা এ পজিটিভ এই পরিস্থিতিতে যখন কে নেগেটিভ এখন আমরা অন্য পরিস্থিতিও দেখব মূলত এই ক্ষেত্রে যে ডেল্টা এফ বা ডেল্টা এফ নেগেটিভ হবে পাশাপাশি যত কাছে যেতে পারেন এই এইচ কে জিরো কে ইকুয়াল কে জিরো এবং ডেল্টা এফ নেগেটিভ হবে সুতরাং এখানে আমরা দেখলাম যে কে লেস দেন জিরো হলে ডেল্টা এফ পজিটিভ হবে এবং অন্য সম্ভাবনার জন্য আমরা এইচ এবং কে কে এমনভাবে নির্বাচন যেন কে এইচ স্কোয়ারের চেয়ে বড় এবং দুই এইচ স্কোয়ার এর কম যাতে এটি বেছে নেওয়া হয় তাই আমরা আমাদের সন্নিহিত অঞ্চলকে সীমাবদ্ধ করছি না আমরা কাছাকাছি সম্ভব যেতে পারি এই জিরো জিরো পয়েন্টের অর্থ হচ্ছে এই জিরো এবং কে জিরো পয়েন্ট এই পথে যেখানে এইচ স্কোয়ার এই কে গ্রেটার দেন এইচ স্কোয়ার এবং লেস দেন টু এইচ স্কোয়ার হতে হবে সুতরাং আমরা সন্নিহিত অঞ্চলে আমাদের এইচ এবং কে পয়েন্ট নির্বাচন করি যা এই ইনেকোয়ালিটি স্যাটিসফাই করে এইচ স্কোয়ার কে এর চেয়ে ছোট হলে কি হবে সুতরাং কে বড় এটি নেগেটিভ সংখ্যা এবং টু এইচ স্কোয়ার কে এর চেয়ে বড় সুতরাং এটি পজিটিভ নম্বর সুতরাং এই নেগেটিভ পজিটিভ এখন এটিকে নেগেটিভ করবে তাহলে সন্নিহিত অঞ্চল যখন এই এইচ এবং কে এই পয়েন্টগুলি স্যাটিসফাই করে তাহলে আমরা ডেল্টা এফ নেগেটিভ পাই আমরা যা পর্যবেক্ষণ করেছি তা আকর্ষণীয় যে এই জিরো জিরোর সন্নিহিত অঞ্চল আমরা বুঝতে পারি যে এই ডেল্টা এফ পজিটিভ এবং এই ডেল্টা এফ পয়েন্ট নেগেটিভ তাহলে এটির জিরো জিরো পয়েন্টের সন্নিহিত অঞ্চলের সাইন পরিবর্তন করে এবং এর মানে এই জিরো জিরো একটি স্যাডেল পয়েন্ট সুতরাং আমরা এই পয়েন্টটি শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি এখানে জিরো জিরো পয়েন্ট এবং এটি স্যাডেল পয়েন্ট যা দ্বিতীয় অর্ডারে সম্ভব ছিল না পরীক্ষা কিন্তু প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ আমরা দেখতে পাই যে এটি একটি স্যাডেল পয়েন্ট আচ্ছা তাহলে আবারও এটি এই ফাংশনটির ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমামের একটি সহজ সমস্যা বলা যায় প্রথম কোয়াড্রেন্টের একটি ট্রায়াঙ্গুলার প্লেটের উপরে এটি এই জিরো দ্বারা বাউন্ডেড এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এবং ওয়াই ইকুয়াল নয় মাইনাস এক্স লাইন সুতরাং এটি সমস্যাটির ডোমেইন এখানে বাউন্ডেড ডোমেইন কারণ এই এক্স ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এবং ওয়াই ইকুয়াল টু নাইন মাইনাস এক্স এখানে এগুলি হলো বাউন্ডারি এটি নাইন জিরো পয়েন্ট এটি জিরো নাইন পয়েন্ট তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের ইন্টেরিয়ার এবং বাউন্ডারিও কনসিডার করতে হবে এবং সুতরাং যখন আমাদের রয়েছে বাউন্ডেড ডোমেইন আমাদের কনসিডার করতে হবে কারণ এই ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বাউন্ডারিতে এক্সিস্ট করতে পারে সুতরাং এই ইন্টেরিয়ার পয়েন্টও তাহলে এর অর্থ হলো এই বাউন্ডারি ছেড়ে দিয়ে ইন্টেরিয়ার পয়েন্টে আমরা স্টেশনারি পয়েন্ট খুঁজব এবং আলাদাভাবে হ্যান্ডেল করব অথবা আমরা বাউন্ডারিতে এক্সট্রিমা খুঁজব যাতে এই সমস্যার স্টেশনারি পয়েন্টের জন্য আমরা সহজেই এফ এক্স এবং এফ ওয়াই গণনা করতে পারি এবং এগুলি হলো ওয়ান এবং ওয়ান এখানে এস ডোমেইনের মধ্যে স্টেশনারি পয়েন্ট এই ডোমেইনের ইন্টেরিয়রে বাউন্ডারি বাদে তাহলে আমাদের এই পয়েন্টটি কনসিডার করতে হবে কারণ আমরা লোকাল এক্সট্রিমা পেতে পারি এই ইন্টেরিয়র পয়েন্টে কিন্তু এই সমস্যায় আমরা অ্যাপসলিউট ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম খুঁজে পেতে চাই তাহলে এই পয়েন্টে আমরা অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখব এর পরবর্তীতে ফাংশনটির ভ্যালু কি তাহলে আমরা একটি পয়েন্টে এবং বাউন্ডারি পয়েন্টে নয় এখানে আমাদের এই ওয়ে লাইন দেখতে হবে ওয়াই হল জিরো সুতরাং আমরা আমাদের এফ এক্স এ শেড করতে পারি যেহেতু ওয়াই জিরো সুতরাং এফ হবে টু প্লাস টু এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার এবং এক্স জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত পরিবর্তন হতে পারে সুতরাং এটি একটি ভ্যারিয়েবলের সমস্যা 
এবং আমরা আবার দেখতে খুঁজতে পারি ক্রিটিক্যাল পয়েন্টটি শুধুমাত্র এই ফাংশনটিকে x এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করে তাহলে যা আসবে সেখানে x ইকুয়াল টু ওয়ান হতে পারে একটি লোকাল ম্যাক্সিমাম অথবা মিনিমাম পয়েন্ট হতে পারে আমরা এগুলি শনাক্তকরণ করতে যাব সুতরাং কয়েকটি পয়েন্ট থাকবে যেখানে ম্যাক্সিমাম মিনিমা হতে পারে এবং এরপর আমরা এই পয়েন্টগুলি ফাংশন ভ্যালু পাব এবং সেখান থেকে আমরা বলতে পারব যে কোনটি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এবং কোনটি মিনিমাম ভ্যালু এখানে এই এক ডিমেশনাল সমস্যায় এটি একটি স্টেশনারি পয়েন্ট সুতরাং এটি এক্সট্রিমের জন্য সম্ভাব্য ক্যান্ডিডেট কারণ এই সমস্যার জন্য এখন আমরা বাউন্ডারি পয়েন্ট জিরো এবং নাইন পেয়েছি সুতরাং আমাদেরকে জিরো জিরো পয়েন্ট এবং নাইন জিরো পয়েন্ট কনসিডার করতে হবে এবং এক তারপর এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান সেট করতে হবে যা এই সমস্যার একটি স্টেশনারি পয়েন্ট সুতরাং আমাদের এই তিনটি পয়েন্ট রয়েছে আমাদের এই জিরো জিরো পয়েন্ট রয়েছে যা এই এক ডিমেশনাল সমস্যার বাউন্ডারি এবং এখানে আমাদের নাইন জিরো পয়েন্ট এবং ওয়ান জিরো পয়েন্ট রয়েছে এগুলি হল তিনটি পয়েন্ট একইভাবে আমাদের এই ওবি লাইনে খুঁজতে হবে এখন এই লাইনে আমরা এফ এক্স ওয়াইতে এক্স ইকুয়াল টু জিরো সেট করতে পারি ফাংশন আবারও এটি একটি ভ্যারিয়েবল সমস্যা আমাদের স্টেশনারি পয়েন্ট খুঁজে বের করতে হবে এবং এই বাউন্ডারির দিকে এখানে আমরা পাই জিরো জিরো বাউন্ডারি পয়েন্ট যা আগেই নেওয়া হয়েছে আমরা পাই জিরো নাইন পয়েন্ট এবং এখান থেকে ডিফারেনশিয়েট করার মাধ্যমে আমরা স্টেশনারি পয়েন্ট জিরো বা ওয়ান পাব সুতরাং আমরা এই তিনটি স্টেশনারি পয়েন্ট পাই অর্থাৎ এক্সট্রিমার তিনটি ক্যান্ডিডেট একইভাবে আমাদের এই তৃতীয় বাউন্ডারি ওয়াই ইকুয়াল নয় মাইনাস এক্স আবার করতে হবে সুতরাং এফ এক্স ওয়াই ইন্টু ওয়াই ইকুয়াল নাইন মাইনাস এক্স সাবস্টিটিউট করব তাহলে আমরা আবারও এক ভ্যারিয়েবল সমস্যা পাব আমাদের সেখানে খুঁজতে হবে ইন্টেরিয়ার পয়েন্টকে সুতরাং এফ এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে আমরা শুধুমাত্র একটি পয়েন্ট পাব যেটি হল নাইন বাই টু এবং নাইন বাই টু এটি সেই পয়েন্ট এবং এই বাউন্ডারি পয়েন্টগুলি যেগুলিকে ইতিপূর্বে আগের সমস্যার বের করা হয়েছে সুতরাং আমাদের অনেক পয়েন্ট রয়েছে ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সেভেন পয়েন্ট ছিল ফাংশন ম্যাক্সিমাম অথবা মিনিমাম ভ্যালু নিতে পারে সুতরাং আমাদের ইন্টেরিয়ার কনসিডার করতে হবে এবং আমাদের বাউন্ডারিও কনসিডার করতে হবে যখন আমাদের বদ্ধ এবং বাউন্ডেড ডোমেইন থাকবে এই পয়েন্টগুলি আমরা কেবলমাত্র ফাংশন নির্ণয় করব কারণ আমরা শুধু গ্লোবাল ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বের করতে চাই আমাদের লোকাল ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম পয়েন্টের জন্য প্রত্যেকটি পয়েন্ট শনাক্ত করতে হবে না এক এক পয়েন্টে ফাংশন এফ এক্স ওয়াই ভ্যালু ফোর এবং জিরো জিরো পয়েন্টে টু এবং এভাবেই আমরা এই পয়েন্টগুলি সমস্ত ভ্যালুগুলি গণনা করেছি এবং এরপর আমরা বুঝতে পারি যে কে হল মাইনাস সিক্সটিন যা নাইন জিরো নাইন জিরো পয়েন্টে ফাংশনটি সবচেয়ে মিনিমাম এবং এই ফোর হল ওয়ান ওয়ান পয়েন্টে সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম ফাংশনটি ম্যাক্সিমাম হয় এবং এখানে ইন্টেরিয়ারের ওয়ান ওয়ান পয়েন্টে এবং এটি নাইন জিরো বা জিরো নাইন পয়েন্টে মিনিমাম হয় যার ভ্যালু হল মাইনাস সিক্সটি ওয়ান সুতরাং এটি একটি বাউন্ডেড ডোমেইনের সমস্যা পূর্বের সমস্যাটি ছিল ওপেন ডোমেইন যেখানে আমরা বাউন্ডারি কনসিডার করিনি সমস্যায় কোনো বাউন্ডারি ছিল না তবে যদি বাউন্ডারি থাকে তাহলে ডোমেইনটি বদ্ধ হবে এরপর আমাদেরকে বাউন্ডারিও খুঁজতে হবে কারণ ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বাউন্ডারির উপরের অবস্থান করতে পারে যা এখানকার সমস্যা যেমন মিনিমাম হচ্ছে নাইন জিরো অথবা জিরো নাইনতে এখানে কনক্লুশন হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম কেবলমাত্র ডোমেইনের বাউন্ডারি পয়েন্টগুলিতে হতে পারে যা হলো একটি এবং দ্বিতীয় ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলি যেখানে আমাদের ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম এর জন্য সম্ভাব্য ক্যান্ডিডেট খুঁজতে হবে এগুলি হলো রেফারেন্স এবং অনেক ধন্যবাদ